Vamos direto para o telão do Bande Cidade, que a nossa querida Dandara Amorim está conosco para atualizar as informações. Olá, Dandara, tudo bem? Boa tarde. Qual o assunto de hoje aqui no Bande Cidade? Parece que você vem com informações que vão beneficiar algumas categorias, né? O governo federal precisa cada vez mais criar mecanismos, porque a situação está complicada. Seja bem-vinda. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a quem está acompanhando o nosso Bande Cidade. É. O Ministério de Trabalho e Previdência, nessa semana, divulgou um calendário para os pagamentos do auxílio dos caminhoneiros e taxistas. Né? São categorias que vêm sofrendo pela alta dos preços dos combustíveis. Os pagamentos vão ser em dobro agora em agosto, porque vai se referir ao mês de julho. Né? A gente tem esse mês de julho e agosto serão pagos os caminhoneiros a partir de 9 de agosto. Os taxistas a partir do dia 16 de agosto. Né? A gente conversou com alguns caminhoneiros também, alguns taxistas, e gravamos com o seu José e com o seu Eduardo para falar um pouco desse benefício liberado pelo governo. Né? Vamos assistir. A nossa categoria ela vem sofrendo muito ao longo de uns cinco anos para cá, a divinda da concorrência desleal dos aplicativos que não teve controle. O táxi tem um quantitativo e os aplicativos é... não, não há um controle. Então é uma competição que a gente tem muita dificuldade que a gente paga muitos impostos. Junto com isso veio a pandemia, nós trabalhamos aqui, é, em especificamente aqui na Rodotax, com o Intermunicipal, fazendo viagem para os municípios do estado de Rondônia, e nós ficamos trabalhando mais de seis meses só com dois passageiros, que dificultou muito, muitas colegas passaram por uma dificuldade muito grande, até entregar o veículo e acumulou dívidas. Vai ser suficiente para sanar as dívidas dessa situação? Não mas vai dar uma pequena contribuição, uma pequena ajuda para que a gente possa desafogar. São cinco meses de quem poder é, conseguir estar apto né, para poder receber essa, essa, esse benefício. A gente não conhece como desafogar isso aí. É uma, é uma ajuda, é um auxílio, mesmo, mesma coisa que fosse o auxílio do Covid que foi feito para o Brasil inteiro, para todo mundo de baixa renda. Para nós vai ser um, é o tipo assim, é uma ajuda que o combustível, como não abaixou os deputados os governadores não abaixaram o imposto, então isso está sendo feito, eu entendo, como ajuda no, no, no óleo diesel que vai abaixar, no caso, para nós, com esse auxílio. É uma ajuda, sim, isso é, é muito bem-vinda para a gente. Então, né, essas são as opiniões do seu José, do seu Eduardo. É, o benefício para os caminhoneiros serão de dois mil reais agora, porque é o dobro né, de julho e agosto. E para os taxistas será de mil reais, né, o total de julho e agosto, repetindo, porque essa parcela se ela paga em dobro. Né? A gente tem aqui algumas informações de que as prefeituras terão até domingo para informar a lista e número é, dos taxistas né, e enviar essa essa lista para o governo federal. É, a gente também tem as informações de que é necessário os caminhoneiros e os taxistas estarem registrados, cadastrados nos, nas suas respectivas categorias. Né? Os caminhoneiros, eles precisam ser transportadores anônimos, né? não podem estar ligados a nenhuma outra empresa. É, esse cadastro, é, na, deixa eu olhar aqui o nome da, da, da instituição, Adilson, na, é o Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas. Eles precisam estar é, cadastrados nesse registro até 31 de maio. E os taxistas também precisam estar com as concessões em dias, alvará e também um cadastro da prefeitura. Né? Tudo certinho, com os documentos certos, esses caminhoneiros e taxistas poderão receber esse benefício. Né? Os caminhoneiros, repetindo a informação, vai receber 9 de agosto e os taxistas dia 16. Né? Para mais informações, Edilson, estou aqui nas ruas de Porto velho, eu volto contigo aí do estúdio. Ok, Dandara, informação muito boa, né? Inclusive, promessas que haviam sido articuladas há algum tempo no próprio Congresso, o próprio Presidente da República tinha é, propagado essa possibilidade através da, do Ministério da Fazenda e agora começa a ser executado. Para ter uma leve noção, cerca de 900 mil caminhoneiros no país vão ter direito e vão receber aí esses recursos que a Dandara acabou de passar para nós. Tem que contar também a outras modalidades, né? Que precisam desse incentivo, até porque imaginem vocês. Olha o diesel com o preço que está, a gasolina com o preço que está, mesmo com né, a redução dos valores, ainda inviabiliza muitas das atividades deste segmento. Com tudo isso, 
está falando da casa de quase 100 bilhões de reais que serão colocados no mercado entre Auxílio Brasil com aumento, auxílio caminhoneiro, taxista e por aí vai. O otimismo começa a, a ser sinalizado no nosso país em termos da questão do restabelecimento da nossa economia. O Dandara, muito obrigado pelas informações. Se quiser complementar com algo mais, fique à vontade. Não, por enquanto são essas informações que nós temos e como eu falei, estamos aqui nas ruas querendo saber a opinião do nosso telespectador e até mais, Adilson, volto contigo. Pertona, Dandara, né? Pegou uma sombrinha, tá vendo? Na árvore ali. Tá onde, Dandara? Qual o lugar da, da capital que você tá? Exatamente. Hoje estamos na sombrinha. Exatamente, o nosso cinegrafista aqui, Juarez, a gente tá aqui na Jorge Teixeira. É, esse Juarez, é, é, o pessoal tinha falado, nós vamos lá no, no, no posto ali de, de Candês, tem um monte de caminhão, né? Como é que é o nome do posto? Carga pesada, eu acho, não sei. Tem um posto bem bonitão lá em Candês, tem centenas de caminhões, né? É a Dandara, vamos lá, Juarez. É o Juarez, não, Dandara, aqui tá tão bonito, olha essa árvore, essa sombra. Beijo, Dandara, grande abraço, beijo pra você e pro Juarez, tá? Beijo, tchau, tchau.